ஹாய் இந்த வீடியோவில் வாட்டர் மெலன் கோஸ்டர் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் பேசிக் குரோஷே ஸ்டிச்சஸ் ஆன மேஜிக் சர்க்கிள் சிங்கிள் குரோஷே டபுள் குரோஷே தெரிஞ்சிருந்தாலே போதும் அது தெரியாதவங்க குரோஷே பேசிக் ஸ்டிச்சஸ் எப்படி பண்ணணுங்கிற வீடியோவோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இது குரோஷே பிகினருக்கான வீடியோ ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் வாட்டர் மெலன் கோஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல பிங்க் கலர் த்ரெட்டில் மேஜிக் சர்க்கிள் போட்டுக்கணும் அடுத்து ஒரு செயின் ஸ்டிச் போடணும் அதுக்கடுத்து மேஜிக் சர்க்கிள்குள்ள பன்னெண்டு டபுள் குரோஷே போடணும் பன்னெண்டு டபுள் குரோஷே போட்டாச்சு ஸ்டார்டிங் த்ரெட்டை புல் பண்ணி சர்க்கிளை க்ளோஸ் பண்ணணும் இப்போ இந்த ரவுண்டை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடணும் அதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பண்ண டபுள் குரோஷே ஸ்டிச்சுக்குள்ள ஹூக்கை விட்டு த்ரெட்டை புல் பண்ணி இந்த ஃபஸ்ட் லுப் வழியாகவும் த்ரெட்டை புல் பண்ணிடணும் அடுத்து ரவுண்ட் டூ ரெண்டு செயின் ஸ்டிச் போடணும் அதுக்கடுத்து ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சுக்குள்ளேயும் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் குரோஷே போடணும் இந்த மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு டபுள் குரோஷே போடும்போது இந்த ரவுண்டோட நம்பர் ஆஃப் ஸ்டிச்சஸ் டபுளாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ நம்ம சர்க்கிள் ஃப்ளாட்டாக வரும் இது பேர் டபுள் குரோஷே இன்க்ரீஸ் இதே மாதிரி கண்டினியூ பண்ணி இந்த ரவுண்டை கம்ப்ளீட் பண்ணணும் இந்த ரவுண்டு கம்ப்ளீட் ஆகும்போது மொத்தம் இருபத்தி நாலு ஸ்டிச்சு இருக்கும் இருபத்தி நாலு டபுள் குரோஷே போட்டாச்சு இந்த ரவுண்டு கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடணும் அதுக்கு நம்ம போட்ட ஃபஸ்ட்டு டபுள் குரோஷேக்குள்ளே ஹூக்கை விட்டு த்ரெட்டை புல் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு லூப் வழியாகவும் புல் பண்ணிடணும் ரவுண்ட் டூ கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு அடுத்த ரவுண்ட் த்ரீ ரெண்டு செயின் ஸ்டிச் போடணும் இந்த ரவுண்ட்லேயும் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டிச் இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் ரெண்டு டபுள் குரோஷே ஸ்டிச்சுக்குள்ளே ரெண்டு டபுள் குரோஷே போடணும் செகண்ட் ஸ்டிச்சுக்குள்ளே ஒரு டபுள் குரோஷே தேர்டு ஸ்டிச்சுக்குள்ளே ரெண்டு ரெண்டு டபுள் குரோஷே ஃபோர்த்து ஸ்டிச்சுக்குள்ளே ஒரு டபுள் குரோஷே இதே மாதிரி கண்டினியூ பண்ணி இந்த ரவுண்டை ஃபினிஷ் பண்ணணும் ரெண்டு டபுள் குரோஷே ஒரு டபுள் குரோஷே ரெண்டு டபுள் குரோஷே ஒரு டபுள் குரோஷே இது மாதிரி மாறி மாறி பண்ணணும் ரவுண்ட் த்ரீ கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு 
மொத்தம் முப்பத்தாறு டபுள் குரோஷே ஸ்டிச் இருக்கணும் நம்மளோட அடுத்த ரவுண்ட் இந்த லைட் கிரீன் கலர் அதனால் இந்த ரவுண்டோட ஸ்லிப் ஸ்டிச்சுக்கு லைட் கிரீன் கலர் யூஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் ஃபினிஷிங் நீட்டாக இருக்கும் இந்த ஃபஸ்ட்டு டபுள் குரோஷேக்குள்ளே ஹூக்கை விட்டு க்ரீன் கலர் த்ரெட்டை புல் பண்ணி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடணும் பின்னாடி இந்த க்ரீன் ஸ்டார்டிங் த்ரெட்டை பிங்க் த்ரெட்டோடு சேர்த்து டைட்டாக முடிச்சு போடணும் அப்போ தான் த்ரெட்டு கலராமல் இருக்கும் பிங்க் கலர் த்ரெட்டை கட் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த க்ரீன் கலர் த்ரெட்டை வச்சு ரவுண்ட் ஃபோர் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு செயின் ஸ்டிச் போடணும் அடுத்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சுக்குள்ளே ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே போடணும் செகண்ட் ஸ்டிச்சுக்குள்ள ஒரு சிங்கிள் குரோஷே தேர்ட் ஸ்டிச்சுக்குள்ள ஒரு சிங்கிள் குரோஷே மறுபடியும் ஃபோர்த் ஸ்டிச்சுக்குள்ள ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே போடணும் இதுதான் இந்த ரவுண்டோட பேட்டர்ன் டூ சிங்கிள் குரோஷே ஒன் சிங்கிள் குரோஷே ஒன் சிங்கிள் குரோஷே மறுபடியும் டூ சிங்கிள் குரோஷே இதே மாதிரி கண்டினியூ பண்ணி இந்த ரவுண்டை ஃபினிஷ் பண்ணணும் இந்த ரவுண்டு கம்ப்ளீட் ஆகும்போது மொத்தம் நாற்பத்தெட்டு சிங்கிள் குரோஷே இருக்கும் நம்மளோட அடுத்த ரவுண்ட் டார்க் க்ரீன் கலர் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கடைசி ரவுண்டு டார்க் க்ரீன் கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ரவுண்ட் ஃபோரோட ஸ்லிப் ஸ்டிச்சுக்கு இந்த டார்க் க்ரீன் கலர் யூஸ் பண்ண போகிறேன் பின்னாடி இந்த டார்க் க்ரீன் த்ரெட்டையும் லைட் க்ரீன் த்ரெட்டையும் சேர்த்து முடிச்சு போட்டு லைட் க்ரீன் த்ரெட்டை கட் பண்ணணும் இப்போ டார்க் க்ரீன் த்ரெட்டை வச்சு ரவுண்ட் ஃபைவ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டூ செயின் ஸ்டிச் போடணும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சுக்குள்ளே ரெண்டு டபுள் குரோஷே போடணும் அடுத்து இருக்கிற மூணு ஸ்டிச்சுக்குள்ளேயும் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சுக்கும் ஒரு டபுள் குரோஷே போடணும் மூணு ஸ்டிச்சுக்குள்ளே டபுள் குரோஷே போட்டதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சுக்குள்ளே ரெண்டு டபுள் குரோஷே போடணும் இதே மாதிரி கண்டினியூ பண்ணி இந்த ரவுண்டை ஃபினிஷ் பண்ணணும் ரவுண்ட் ஃபைவ் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு மொத்தம் அறுபது டபுள் குரோஷே இருக்கும் கடைசியாக ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு முடிச்சிடணும்
அவ்வளவுதான் த்ரெட்டை கட் பண்ணி டைட் பண்ணிக்கணும் பின்னாடி இருக்கிற இந்த எக்ஸ்ட்ரா த்ரெட்டை ஊசியில் கோத்து ஸ்டிச்சுக்குள்ளே தச்சிடணும் தெரியாத மாதிரி தச்சுக்கணும் அப்புறம் பிளாக் த்ரெட்டை ஊசியில் கோத்து வாட்டர் மெலனோட சீட்ஸை ரவுண்ட் ஒன் ரவுண்ட் டூக்கு நடுவில் தச்சிடணும் வாட்டர் மெலன் கோஸ்டர் பண்ணியாச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ